大家好，这里是 Lily and c a t h 时事新闻频道。西藏冒险王王祥军失踪一个月，疑似被害争议视频曝光。二零二零年十二月二十日，有媒体报道，王祥军在伊嘎冰川拍摄的时候失足落水，下落不明。事发后，由于当地救援离得非常远，赶到现场，最终搜救无果。当时的结论是失足落水失踪，没想到事情过去才一个月。却又出现疑似他杀的报道，出现这种争议是因为网友降噪处理并发布了一段冒险王账号十二月十九日发布的视频。视频中，拍摄者正在穿过一处蓝色冰川溶洞，疑似有人说“好重啊，这家伙还在流血”等话语。因此，有网友怀疑王祥军失踪一事并非意外，他可能是被同行者杀害，或谎称其是十二月二十日落水的。该话题迅速登上热搜。矛头指向了曾见证王祥军落水失踪的同行者小左。一月二十一日，小左发视频回应网友质疑称，希望大家理性对待该事件，谣言止于智者。他称，引发质疑的视频拍摄于十二月九日，视频中的蓝洞是在恰青冰川，当时五个人四条狗一起去的恰青冰川，蓝洞是他最先发现的，此后同行者再赶过来的。小左还发布了与两名男子在蓝洞中的合影，其中一人疑似王祥军。小左说：“最近有人打着寻找真相的幌子去炒作这件事情，完全不尊重逝者。真相警察会去调查，家属也会去了解。” 22日上午，王祥军弟弟王龙接受媒体采访时表示，网传视频中的所谓神秘对话他也看到了，但不能确定真假，这有待权威部门调查。王龙称，在整理各个遗物时。确有一些疑点令其难以释怀，比如王祥军手机中储存的视频时间标记错乱，较前位置视频显示的拍摄时间却晚于后面位置的视频。王龙及其同伴于一月二十一日发布视频称，他们分析整理了事件疑点，也接到了伊嘎冰川所在的嘉陵县公安局工作人员的电话，对方表示愿意协助共同将王祥军失踪案的疑点一一查清。这里说说围绕此件事情的几个争议比较大的疑点。第一个疑点，为什么小左在王祥军遇难六天后才对外公布消息？小左给出的答案是，当时他以为人已经没了，就算公开也无能为力，而且自己也不知道怎么跟他的家人交代。这个解释似乎不合常理。普通人遇到这种事情，在确认营救失败后，应该是先通知家属吧。第二个疑点，据小左事后回忆。称自己从冰川下面一点一点爬上来了，但是救援队现场考察结论是，那个地方根本没有任何着力点，不可能一个人爬上来。第三个疑点，小左在王祥军落水后，曾说去拿三脚架，可是有资料显示三脚架早在之前的行程中丢失了。第四个疑点，小左对搜救队非常排斥，这一点不止小左令人疑惑，王祥军的家人也很令人疑惑。王祥军家人对救援队搜救的行为不是很积极，莫名其妙对小左深信不疑，还对外界公开表态，让大家不要再怀疑小左。在家人放弃搜救后，小左甚至对自发前来的搜救的驴友表示不满，表示没有经过家人同意不要搜救了。还有一点需要注意，小左说是王祥军的同伴，但其实二人的关系并不深，也只认识十几天而已，仅仅凭借十几天的相处。王祥军的家人怎么对小左这么深信呢？不合常理。至于那个降噪视频，已经有人进行了科普。任何一段音频经过降噪处理，都会有各种各样的噪音，疑心生暗鬼，这个就不要多想了。而且这个视频是在之前拍摄的，已经被证实了。关于冰虫失虫一说，似乎更不靠谱，估计是《盗墓笔记》一类的小说看多了才会这么想。还有小左账户里多出来的一百万，据说是经过这个事情由 MCN 机构给出的流量扶持合作费用，合情合理。还有探险队员在寻找王祥军时，在瀑布后面的水潭里无意间水中惊鸿一瞥的脚，已经证实是冰块。网上流传的脚是经过处理的，不知道处理视频的人是不是穷疯了。最后就是王祥军失踪后，小左在直播间唱歌，这个其实也没啥好说的。前面说过，他们相识时间并不长。事情过去一段时间后，小左恢复到自己的生活，虽然略显残酷，但也无可厚非，不能作为怀疑的证据。
。上述疑点，终归是猜测。这件事情目前警方已介入调查，希望能尽快还原真相，让死者安息。也希望王祥军生前最好的伙伴土豆能尽快走出阴影。今天的评论就到这里，这里是 Lily and Cass 时事与新闻频道，我们下次再见。